赵良娣自己倒了一出戏，可太子殿下却信以为真，又跑到太子妃殿里大闹了一场，被太子妃气得够呛，还扬言要废了太子妃呢。如此拙劣的伎俩，也瞒得过太子？哎，是太子殿下太过宠爱赵良娣了，才一夜帐幕的。这个赵良娣始终是个祸害，只怕太子殿下以后只认得他，不认得娘娘您了。娘娘，还是要尽早做打算才是啊。旭娘的事情，都安排妥了吗？都安排妥了。这赵良娣，也真够倒霉的。我应该去看看她。上次给她买了礼物啊，还没来得及送给她呢。你傻呀？就是因为她，你才会被五哥骂。你还去看她，还送她东西。这不关他的事，是李承英不讲理。再说了，他现在身子这么虚，我也领去看看他。你还去看他？万一他再有个什么事儿，五哥又该怪罪你了。他怎么讲是他的事？我们西周女子向来行为坦荡，行得端，坐得正，怕他干什么？嗯，出牌啊！良娣，太子妃来了。太子妃不会是发现了什么，来兴师问罪的吧？先别慌，我们先出去看一下，他究竟来做什么。瑟瑟见过姐姐。瑟瑟身子未好，神色有些憔悴，不合礼仪之处，还请姐姐见谅。哎呀，我们两个之间不用那么讲究，快坐下。啊，我这次来呢，是特地给你准备了生辰礼物，快看看。上次都怪那个李承英把我给气糊涂了，我都忘了给你了。喜欢吗？这石头真的是很别致啊！这是我们西周的孔雀石，虽然说不值几个钱吧，但是在中原还是很稀有的。瑟瑟谢过姐姐啊，你身子现在还没痊愈，那我就不多打扰了。兴许是我自己吃错了东西，不过我相信，这一定与姐姐的那碗长寿面无关。你相信我就好，不像那个李承英，不分青红皂白就怪到我头上。你好好休息啊。哎，姐姐，请留步。还记得姐姐上次问我狼牙的事吗？哦，那可能不是我的狼牙，可能我看错了吧？是不是只有看过了才知道？锦儿，去把我的狼牙拿来。去拿。是。太子妃，姐姐好好看看，这到底是不是你的狼牙？这是我的狼牙，怎么会在你这里的？其实。这狼牙是太子殿下给我的定情信物。李承银，嗯，我不知道这个狼牙是姐姐的，不过，既然是太子殿下给我的，我若在假手送给姐姐，怕是有些不妥。啊
。既然如此，那你就先拿着吧。我先走了。梁帝，您到底为什么这么做呀、啊？我必须要搞清楚，他和殿下以前究竟是什么关系。来，太子妃，喝粥。太子妃，这是你做的呀？对呀、啊，你还有这样的手艺啊？我们宫里长藏的女官都没有你做的这么精巧。别的我不会，但要说做这个，在西周我说是第二，没人敢说是第一。<笑>我们中原的姑娘做的都是女工针线，就没有人会做这个的。在西周啊，女孩子出嫁前一定要编织一条腰带作为定情信物，所以西周的女孩子呢，哪怕不会做女工，也一定要学会怎么亲手编织珠串。做这个好，做这个好，太子殿下一定会喜欢的。他喜欢跟我有什么关系啊？太子妃不是做给太子殿下的。哎，我做这个呢，是要送给我的救命恩人。救命恩人，见过太子妃。裴将军，谢谢你那天在东市救了我和阿杜。末将从未在宫外见过太子妃。哎呀，我懂。不过我们西周的女子从来不会平白无故受人恩惠的。我特意给你做了一个护身符，保你平安。末将保护太子妃是职责所在，请太子妃收回。你一定要收下！不，我不能收。收下！嗯，太子妃。殿下，你怎么来了？这里是我的东宫，我在这里很奇怪吗？倒是你，身为太子妃，不好好在承恩殿待着，跑这里来干什么？这里也是我的东宫，我想去哪里就去哪里。李少夫还等着呢，还不快走？是。慢着。我有事要问你。什么事？赵瑟瑟那个狼牙，是不是你给他的？你问这个干什么？我就问你是不是。你先回答我，你问这个干什么？那个狼牙跟你有什么关系？那个是我的狼牙。你说是你的就是你的。你，那是我阿翁送给我的，是他杀狼王的战利品。真的？当然是真的，我从小带着他，怎么会认错呢？那狼牙是我收拾从西境带回来的东西的时候发现的，瑟瑟喜欢，我就随手送他了。随手？我的东西你凭什么随手送给别人啊？我又不知道那是你的东西。行了，我自有主张。走。自有主张？哎，你倒是还不还我呀？这么多碗，得刷到什么时候？哎，我帮你吧。原来他做这个，是送给你的。嗨，这护腕啊，自己带着还不太好解呢。这么晚来找我，不会只是为了炫耀吧？今天，太子妃问殿下狼牙的事了。狼牙？殿下也不知道这狼牙从何而来，他就把这狼牙送给了赵良帝。太子妃看见狼牙戴在赵良帝身上，就去问殿下，这狼牙从何而来。
殿下怎么说？殿下说是从西境带回来的一堆物品当中发现的。我是担心，这狼牙会不会让他俩想起什么？你这么一说，我倒想起来了。小峰最近也很古怪。这几次出宫，他都故意避着我。上次还去了医馆，应该是去寻找恢复记忆的方法。难道他隐约已经想起了什么？这可如何是好？既然殿下和小峰对狼牙之事已经起疑，那我们就去给他们一个合理的解释，让他们不要继续往下瞎猜。交给殿下。您从西境带回来的东西都在这里了。嗯。殿下，阿赵，有什么事吗？好。上次太子妃问及您关于那枚狼牙，其实，你知道那个狼牙是怎么来的？那枚狼牙，是末将在西境归来的途中，在营帐外捡的。我本以为那是您在丹池的战利品，便随手放在了您营帐当中。没想到，会引起您和太子妃的争执。不如，我去跟太子妃解释解释。啊，不必了。哦，我的意思是，我会跟他解释，你不用麻烦。好。石恩，把这些。先收回去。是。将军，何事？万年县令派人来禀，有两个羽林卫摊上了官司，请您过去一趟。可属下刚刚查过。羽林卫中并无这二人，想必是有人冒充羽林卫，妄图躲过官司。这事你自己去办就行了。是。等等，将军，你可知道他们叫什么名字吗？其中有一个叫……哦、啊，朱熹。京东大人，实在是万不得已。我听说我的人把一个无辜小孩给推下水了，我自然要来看一看。确有此事，将军请上座。来，这是万年县衙，你还是继续断案，我在旁听着就好。是是。还愣着干什么？快给将军看座呀！将军请。原告何人？以何为业啊？大人，小的姓贾，我们一家四口就住运河边上，以打鱼为生。你告何事？大人，今日我们夫妻二人正收拾渔网呢，街坊突然跑来告诉我们，说我儿子落水了。我们赶紧跑过去一看，我儿子全身湿漉漉的，躺在地上，冷得直发抖啊。我问他。你为何漏水啊？他跟我说，他只是不小心撞了这位公子一下，这位公子
，就把我儿子给推到水里了呀，大人！我现在天气这么冷，可怜我的儿子，已经冻得只剩下半条命了呀，大人！躺下，小儿，是谁把你推到河里的？就是他！我是救你们的呀！你们不是掉到水里，我不是去救你们，什么时候推了呀？周西，本官问你，你识不识水性啊？不是，你不识水性，却要下河救他。要不是你把他推入河中，你怎么会舍命去救他？救人之急哪想得了那么多呀？他落水了，我当然第一时间救他了。那你们俩又是怎么上来的？我我兄弟会水啊，我之前落水，他救过我，他特地学的。哼，一派胡言，人本自私，最为惜命。你与他又素不相识，你又不是水性，你去救他，你不是心虚是什么？如果心虚，必是你把他推入水中。哎，我想你也是。原来你就是这么端的呀！这，裴将军，你看，这样，你先让小姑娘到后堂去，我先询问她哥哥，再让小姑娘过来。对了。给他拿些果饼吃。来人，把小女孩带走。你方才说你在河边玩耍，这个人把你推下河，是吗？嗯。那他是推的你的背吗？是啊。既然是推的你的背，而你后背又没有长眼睛，那你怎么就能断定，一定是这个人，而不是别人呢？我、呃、我记错了，他是从前面推我下水的，我是仰面跌下河的。好，你确定你是仰面跌下河的吗？嗯、呃。大人，让他也到后堂去吃些果饼吧。哎，来人。把他带下去，把那小女孩带上来。小姑娘，我问你，你是亲眼看到那个人把你哥哥推下去的吗？就是他。好，你哥哥是在河边玩耍。然后他就把你哥哥给推下去了，是吗？嗯。那他是怎么推的呢？就那样子推的，哥哥蹲在那里，他从后头走过去，就这样把哥哥一把推下去了。那他，是推你哥哥的后背，还是推你哥哥的肩膀呢？推了我哥哥的后背。你确定是后背？嗯，不是肩膀就是后背。大人，这两个孩子口供不一，疑点甚多，还请大人细查。将军说的是，将军说的是，把那落水小儿给我带上来。你要再不说实话，拖下去打一百大板！喂，是我爹爹教我的。我和妹妹自幼水性好，经常假装落水，夸人去救，再一口咬定是被人推下去的。爹爹好从中讹些钱财，那他们就心甘情愿被你们骗吗？一般人都觉得小孩子不会撒谎，那些救人的呀，百口莫辩，也不愿来衙门，最后也就自认倒霉，掏钱了事了呗。像公子您这样，非要来衙门讲清道理的
，我们也是头一回遇到。线下真相大白，我的部下无私救人，反倒被诬陷，委实冤枉。大人，现在事情清楚了，那我就把我的人给带回去了。请将军自便。慢着，我还有话要说。你刚刚说“人本自私，最为惜命”。我不认识这小孩子，又不识水性，舍身相救是因为心虚，荒谬之极。爱护弱小、救人为难，这本是正义之道。他年纪尚小，失足落水，我难道不应该舍身相救吗？倒是你呀、啊，这么糊涂断案，以后谁还敢舍身相救、挺身而出？这不让天下好心人心寒吗？对，对对对。我告诉你。今天这是真相大白了，下次再遇到这种事，我依然会先救人。对，救人，救人。好，好，好，好，太子妃。哎，叫我公子。公子，之前没见你这么穿过，每次你身上都穿一身盔甲，严肃的很。其实你这么穿挺好看的。我跟你说啊，刚才那个县令要去找你的时候，我可担心坏了。你说你也不知道我化名为周西，万一你不过来，或者找了个不明所以的人来，那我和阿杜岂不是又要在公堂上打一架了？幸亏你过来了。好，我今天可算是长见识了。这世界上还有这样的父母？人心险恶，公子，以后还要多加提防。我可提防不过来，这里骗子太多了，不像我们西周人，高兴不高兴全写在脸上。哎，你不一样啊，你是好人。你说给你添了这么多次麻烦，每次都是你替我解围。看来一个琉璃护腕不足以报答你，我得想想，给你找个什么别的。太子妃，保护太子妃是末将职责所在，末将无需太子妃报答。我说了，我这个人是有恩必还的嘛。太子妃，您千万别再送末将东西了。你是不是觉得我送你的东西你不喜欢啊？呃。并非如此，只是您是太子妃，我们尊卑有别，末将不敢收。我当你是朋友，你跟我谈尊卑有别合适吗？可是这深宫中，并非人人都是朋友啊。谁说的？永宁是我朋友，洛西是我朋友，你也是我朋友。走吧。臣参见陛下，查的如何？这个柴木一夜之间好像人间蒸发了一样，末将搜遍了上京，毫无踪迹。曾宪，在，陪朕出宫一趟。陛下想去哪儿？里边请。你去米罗酒肆买几坛好酒过来，就说我这里来了非常重要的客人。明月姑娘，上一次那两个陌生人有没有再来骚扰你啊？他不是给了你十锭金子吗？可不可以给我看看？可能在里面会找到一些蛛丝马迹
。关爷这次来，不是来听取的吧？您是否还是怀疑小女与那两人有关联？我是王妈妈带大的，我的身份来历她很清楚。您若是不信明月，大可去问王妈妈。您若是信不过我和王妈妈，可以把我抓回衙门，仔细审问，不必再次耗费时间。真没想到你的性格是如此的刚烈呀！明月虽身在红尘，身份卑微，却是有尊严之人。我不愿被人低看轻薄，向来只为知音者弹琴。我以为关爷这次来是听明月弹琴的，没想到您是有公事，那就请您公事公办，不必戏弄明月。放肆！你可知道你在与何人说话？哎。其实，我跟你只是有一面之缘，你为什么如此的信任我呢？明月虽未见过官爷容貌，但听过您的声音，明月便知，您跟那些借着听取别有所图的男子不一样。您的声音让明月心安。明月心想，您一定是一位温文尔雅的谦谦君子，所以心中便生出一些期许。看来是明月多心了，不该妄想有您这样的知音。我是你的知音。其实本官也确实有一些貌美。好，我先罚三杯。大人，啊，你先出去。刚才是明月不知轻重，让您扫兴了。我也要发。原来姑娘把我当做是你的知己，太好了，我敬你明月，圣上是否因为上次之事，对你起疑了？顾剑哥哥，麻烦你安排我与太子殿下见上一面，我有要事相告